ലിസ്ബി കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കന്റെ റെസിപ്പി അപ്പൊ ചിക്കന്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും നെറ്റിക്ക ചുളിന്ന് പോകും ഓ സബോള ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിരിക്കും സബോള വേണമല്ലോ ചിക്കന്റെ റെസിപ്പിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സബോള വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇഞ്ചി വേണം പച്ചമുളക് വേണം ഇതൊക്കെ ഇട്ടാതെ തന്നെയാണ് ചിക്കന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്ര വില കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റും ചിക്കൻ നമുക്ക് വറുത്തരച്ച് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്ന കറികളൊക്കെ നമുക്ക് അധികം സവാളയും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും അധികം ഇടാണ്ടായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻ്റൊക്കെ പോയി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സാധനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ അതിലും സബോള വേണം പക്ഷെ ഒരെണ്ണം മതി ആകെ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഈ വില കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ചിക്കൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ലോങ് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ സ്ട്രി തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ഉണക്കമുളക് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുവിട്ട് അര ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ആയാലും മതി വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി വേണം അതുപോലെ സോൾട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം എഗ്ഗ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് സോയ സോസും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാണിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കോൺഫ്ലവർ ഇത് കാല് കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതിടാം ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇടണം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു എഗ്ഗ് ഇനി വേണ്ടത് അത്യാവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനും മേലെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സൈഡ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോഴി മാറ്റാം ഇതേ പോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ സിപ്പ് കോഴി നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ മുഴുവൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ബെൽപ്പപ്പർ നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടതാണ് ഇത് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അന്നു വെച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് സോയ സോസ് നേരത്തെ എടുത്ത സോയ സോസ് തന്നെയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാൽ കപ്പ് ടൊമാറ്റോ കച്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നട്ട്സ് അപ്പം ചില്ലി ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഈ റെഡ് ചില്ലി സോസും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റും അതുപോലെ നട്ട്സ് ആണ് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടണം ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് അപ്
അതിനൊപ്പം തന്നെ ആ റെഡ് ചില്ലി പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതൊന്ന് ടൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റേ വലിയ പിടിയുള്ള വലിയ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിടിയുമ്പ പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പാൻ വെച്ചതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് മയ്യല വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒരു പിടി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മയ്യലയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടുവല്ലോ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡിഷാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയാലോ നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ചില്ലി ചിക്കനെന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കിടു ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിയിലൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ യോജിക്കും ഇതിന് അപ്പം ഇത്തവണ നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഈ ചിക്കൻ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം 